அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அது வகையில இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் விடையளைக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் மற்றும் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் மறைப்பொருள் ஆராய்ச்சியாளரான திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் வந்திருக்காரு அவங்கள நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா பல வாரங்களாக வந்துட்டு ஒரு தனி மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய ஐந்து விஷயங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் போன வாரம் பார்த்திங்கன்னா எர்த்த எனர்ஜியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ தொடர்ச்சியாக பேசலாம் சார் அதான் இப்போ கடந்த வாரம் நம்ம வந்து எர்த் எனர்ஜி எப்படி பிடிக்கிறோம் இந்த எர்த் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு என்னவே ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இல்லாமே இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் ஏன்னா பொதுவாக நம்மளை தாக்குகிற ஐந்து விஷயங்களில் வந்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய பாதிப்பு அளிக்கக்கூடிய இடம் வந்து நம்முடைய தங்குகிற வசிக்கிற இடம் தான் இந்த வசிக்கிற இடம் தான் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நம்முடைய இருப்பிடத்தை வந்து எப்படி அமைக்கணுங்கிற அந்த ஆதி காலங்கள்லேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீடு அமைக்கிற முறையை வந்து எப்படி வந்து நம்ம முன்னோர்கள் இது பண்ணுவாங்க பொதுவாக வந்து நான்கு மூளைகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு அப்படிங்கிறதுல கிராமங்கள் அந்த காலம் பார்த்தோன்னா தெற்கு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி தெற்கு வந்து வாசல் வந்து அந்த காலத்தில் அதிகமாக வைப்பாங்க ஏன்னா தெற்குங்கிறது வந்து இந்த தென்றல் காற்று வீசக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் மக்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை வலிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் வந்து தெற்கு வச்சு வாசல் நிறைய வைப்பாங்க இப்போ தெற்குன்னா அதை வந்து யாருமே எடுத்துக்க மாட்டாங்கிறாங்க இப்போ வந்து இப்போ உடைய வீடோட அமைப்பும் வீடோட அமைப்பு சார்ந்த வகையில் வந்து இப்போ வந்து எந்த இடத்துல இருக்கலாம் அக்னி மொழியில் வந்து வாசல் வந்துடுது ஈசான் இது வாயு மொழியில் வந்துடுது கன்னி மொழில் வந்துடுது அப்படிங்கிற நிறைய இதில் வந்துடுது இப்போது எந்த இடத்துல வந்து வாசல் வைக்கலாம் எந்த இடத்துலேருந்து வாசல் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஒரு வாசல் நபர்கள் சொல்லக்கூடிய அது ஒரு இடம் நம்ம என்னுடைய இது என்னென்னா அதை தாண்டி வந்து ஒரு இன்னொரு முக்கியமான இருக்குது பொதுவாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வாசலாம் பிரகாரம் சரி பண்ணி வெற்றி அடைந்தவர்கள் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்போ ஏதோ ஒரு கஷ்டங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது வந்து வாஸ்தே வந்து சரி இல்லாமல் இருக்கிற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தோல்வி அடைந்தது கிடையாது ரெண்டுமே சரி சமமாக இருக்குது அப்போ வாஸ்து வந்து சரியான முறையில் மேலாக இருக்கக்கூடிய கட்டட அமைப்புகளில் அக்னியும் வா ஈசான்யமும் எந்த இடத்துல பூஜை இருக்கணும் அப்படிங்கிற கழிவறை எந்த இடத்துல இருக்குங்கிற பார்க்குறதுக்கான ஒரு விதம் இது தாண்டி இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டால் கூட நமக்கு வந்து வெற்றி வந்துடுறது கிடையாது அப்போ அது செய்ததும் நமக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு கொடுக்குதுன்னா நம்ம இருக்க இடத்தோடைய அடிமனை அந்த அடிமனையுடைய எனர்ஜி தான் நம்மளை வந்து மிகப்பெரிய அளவு தாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இது அது அறிவியல் அடிப்படை அப்படின்னா அது வந்து என்ன செய்யணும் ஜியோபதி ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நிறைய நீ வெப்சைட்லாம் எடுத்து போய் பார்த்தீங்க இது பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஜியோபதி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத அடிச்சிட்டிங்கன்னா புவியல் சார்ந்த வகையில் வந்து ஒரு ஏற்படுகிற ஒரு அழுத்தத்தின் காரணமாக வந்து மேலே இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருதுங்கிற ஒரு அறிவியலான ஒரு இது அதை வந்து எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது அந்த பொதுவாக என்ன செய்கிறேன்னா நான் நிறைய நிகழ்ச்சிகளை சொல்லிடுறேன் நோய் வருது ஓகே அந்த நோய் வருவதற்குரிய அடிப்படை காரணம் என்ன இப்போ வந்து மேலே இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பூச்சி இருக்க உயிரினங்களை வந்து டெங்கு கொசு வந்து வர்றதுங்கிறது என்பது வேறு ஆனால் அதே நேரில் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய உடல் ரீதியாக பா பாதிப்பு அடையக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து எப்படி வருது பொதுவாக அதில் வந்து அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கு மிகப்பெரிய அடிப்படையான விஷயமே மரபணுக்கள் வரக்கூடிய தாய் தாப்பலேருந்து வரக்கூடிய இது ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் அதன் அடிப்படையில் வந்து தொடர்ச்சியாக வரக்கூடியது நம்ம இருப்பிடத்தினுடைய வசிப்பிடம் இருக்குது பாருங்கள் அது மிகப்பெரிய முக்கியம் எந்த இடத்துல படுக்கிறமோ படுக்கிற இடத்தினுடைய எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கான்னு நம்ம சொல்கிறோம் சில இடங்களில் படுத்து எழுந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு லேசாக இருக்குது சில இடங்களில் உட்காந்துனே அப்படியே தூங்கிடுவாங்க சில இடத்துல எவ்வளோ தான் படுத்து வந்தாலும் தூக்கம் வராது அப்போ இந்த மாதிரி வருவதற்கான அடிப்படை காரணம் குழந்தை தடைபடுவதற்கும் அது அந்த அடிமனை காரணமாக இருக்குது கணவனமனை ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கும் இந்த அடிமனை காரணமாக இருக்குது அதே போல் வந்து நோய் வருவதற்குரிய மிகப்பெரிய முக்கியமான இது அடிப்படை மனையாக இருக்குது என்னுடைய ஆய்வில் வந்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல சில பேர் படுத்திருப்பாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து வெறுமனையாக வந்து சொல்கிறது இல்லை நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய்ட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் இதை சம்மந்தமாகவே நான் வந்து நிறைய பார்த்து ஒவ்வொரு இடத்துல வரக்கூடியவங்களும் பார்க்குறோம் இப்போ மரபணுக்களாக வரக்கூடியது தாய் தகப்பனுக்கு வரக்
பொதுவாக என்ன செய்யணும் அறிவு வந்து ஐந்து அறிவு வந்து ஆறு அறிவு வந்து மனுஷன்தான் நம்மளை மா ஐ ஐந்து அறிவில் மிருகத்துக்கு சேர்த்துடுறோம் பொதுவாக எந்த உயிரினத்துக்கும் அது சார்ந்த ஒரு அறிவு இருக்குது மன ஒரு செல்லிலேருந்து ஆறு அறிவு படித்த எல்லா செல்லுக்குமே வந்து அந்த அறிவு இருக்குது இப்போ மனிதன் வந்து ஆறு அறிவுங்கிறத வந்து ஆறாவது நிலை அதுவே தப்பானதாக நம்ம சொல்கிறோம் ஆறு அறிவு என்பது ஆறு நிலை ஆறாவது ஸ்டேஜில் மனிதன் இருக்காங்கிறது தான் பொருள் இல்லையா ஆறு அறிவு மனுஷன் மனுஷங்கன்னு கிடையாது பகுத்தறிவுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே சிந்திக்குது ஒரு காலத்தில் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாங்க இப்போ யானை தன்னை வந்து கண்ணாடியை பார்த்துக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு எஜமான் வீட்டுக்கு ஒரு நாய் வந்துச்சுன்னா அது கோவத்தில் வரானா அல்லது வந்து அன்பாக வரானா அது தெரிஞ்சுக்கும் கோவத்தில் வந்தானா எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது அன்பாக வந்தானா டக்கு நாலு கால் பாய்ச்சல் நம்ம வேலை இருக்கும் அப்போது ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் இந்த கிராமத்தில் சொல்ல சொல்லுவோம் ஆடு தொடா தலைன்னு சொல்லுவாங்க ஆடு தொடா தலை ஆடத்தோட ஆட தடங்குறோம் ஆடு தொடா தலைனா அந்த அதுக்கே தெரியுது அது ஒரு நுகர்வுகளில் இருக்குது அப்போ எந்த உயிரினங்களும் வந்து தன்னுடைய ஆபத்து உண்டு பண்ணக்கூடிய எந்த இதையும் செஞ்சு அதை செத்து போகிறது இல்லை மனிதனுக்கு மட்டும் தான் அந்த ஜட்மெண்ட் பவர் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடையதாக ஒரு உயிரினங்கள் எந்த இடத்துல வசிக்கிறது தன்னை தேர்ந்தெடுத்துக்குதோ அதே போல் நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் படுக்கிறதுக்கான ஒரு சாத்தியம் இருக்குன்னா அது அடி மனை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நம்ம அடுத்த தொடர்ச்சியாக அதை பேசுவோம் ஓகே நிச்சயமா சிறந்த எர்த்தனர்ஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் <laughs> தொண்ணூத்தஞ்சு <laughs> 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 அது நல்லதா தான் இருக்கும் இப்ப இருப்பிடத்தை விட்டு மாறி போறதோ அல்லது தொழில் ரீதியா வந்து வேற எது வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த தொழில மாறிட்டு புதுசா போறதுக்கான ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் உறுதியா உறுதியா சேஞ்சஸ் இருக்கு முயற்சி எடுக்க விட்டுறாதீங்க வெற்றி பெறுவீங்க இப்ப வந்து என்னன்னா ஏழரை சனி வர போகுது உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஜென்ம குரு ஒண்ணு ஒண்ணு போகுது அதனால ஜாதகத்திலே வந்து உங்களுக்கு சனி சேர்க்கை இருக்குங்க அது இருக்கக்கூடாது அதோடைய வீரியத்தை குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சனியோட கதிர்வீச்சு வந்து பாதிப்பாக அடையாமல் இருப்பதற்குரிய சில ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அது அறிவியல் முடியலான ஒரு அமைப்பு அது நாங்கள் பாண்டிச்சேரிலாம் வரும் வரும் வரும்போது அதுக்கான ஒரு ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஏழரையோடைய வீரியத்தையும் இந்த ஜென்ம குருவோட வீரியத்தையும் குறைச்சிக்கலாம் நன்றிங்க ஹலோ தொடர்ச்சியா பேசலாம் இந்த எர்த் எனர்ஜி பத்தி பேசுவோம் சார் ஜென்ரலா வாஸ்து அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்கு மேல இருக்க பொருட்களை கூட அவங்க மாத்தி அமைச்சுக்கலாம் பட் ரொம்ப காலம் காலமா வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு இடம் என்றப்போ சென்டிமெண்டல் அட்டாச்மெண்ட் கூட உங்களுக்கு இருக்கும் சோ அந்த இடத்த விட்டு மாறாமே அந்த எனர்ஜியை நம்மளால மாத்த முடியும் மாறாமே சரி பண்ணிக்கலாம் அதுதான் பொதுவா இப்ப வந்து என்னுடைய ஆய்வுகள்ல நிறைய பாத்தீங்கன்னா இப்போ இடங்கிறது எவ்வளவு பெரிய அவசியமான இருக்கு பொதுவா தெய்வங்கள் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு எல்லா இடத்துல இருக்க தெய்வங்களும் சக்தி பெற்று கொண்டே சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் ஏன் வந்து கூட்டம் ஏறணும் சில குறிப்பிட்ட தெய்வோடைய இடத்துல மட்டும் ஏன் அதிகமாக வந்து வரணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு திருப்பதி வந்து நம்ம பெருமாள் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து திருவண்ணாமலையில் வந்து நம்ம இது சொல்கிறோம் ஆறுபடையில் வந்து முருகனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வந்து பழனி மலையை சொல்கிறோம் பார்த்து இதில் ஏன் அப்படின்னா பொதுவாக மலைகளில் வந்து மிகப்பெரிய காந்த சக்தி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தெய்வங்கள் அமர்ந்தாலே வந்து ஈர்ப்பு சக்தி உள்ள இடத்துல தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கொடுக்குது அப்போ அது ஒரு மேக்னட்டிக் பவர் அது வந்து பிரபஞ்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய க அந்த க கதிர்வீச்சு வந்து பூமியில் வந்து பாசிட்டிவாக விடைய விழுகிற இடம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அதை பார்த்து தான் நம் முன்னோர்களும் வந்து கோயில் கட்டியிருக்காங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் வந்து முருகன் போய் அங்கே பழனிமலை போய் உட்காரல ஆக ஒரு இடத்துல அதே மாதிரி ஐயப்பன் சபரிமலையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல இருக்க எப்படின்னா அந்த சபரிமலையில் இருக்கக்கூடிய அது மலைகள் அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி அப்போ எந்த இடத்துல காஸ்மிக் எனர்ஜி பிரபஞ்ச சக்தி அதிகமாக விழக்கூடிய இடத்துல தான் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய குடியிருக்கிற இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜிங்கிறது மிகப்பெரிய முக்கியமானது இந்த அறிவியல் உலகத்தில் வந்து இது விழிப்புணர்ச்சி வரணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறது அப்போது ஒரு இடம் வந்து பாசிட்டிவாக இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோதான் யோகமாக இருந்தாலும் ஜாதகமே நல்லா இருந்தாலும் இதை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா ஒரு இடம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னா அந
சில வெளியில் இருக்க எதிர்மறை சக்திகள் உள்ளே வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த எதிர்மறை சக்திங்கிறது வந்து சில பேட் ஈவில்ஸ் அந்த போகிறது ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறது நம்ம உறவு முறை இல்லாத தாண்டியும் வேறொருடைய ஆண்மக்கள் உள்ளே வர்றதுலாம் இருக்குது அந்த இடம் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது பழைய காலத்து மனங்கிறீங்க ஒரு இறந்த ஆண்மக்கள் வந்து இறந்துச்சுன்னா அந்த மனை விட்டு போகாமல் அதுக்குள்ளே தங்கியிருக்குங்கிறது வந்து நிறைய அறிவியல் நிரூபிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி நான் நிரூபிச்சிருக்கேன் அப்படி வரும்போது அந்த இடத்துல இருக்கும் போது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லாதனா எல்லாமே நெகட்டிவ் வரும் ஒரு தடவை வர்றாங்க நம்ம வீடு பொருள்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கோம் நமக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை சக்தி உள்ள எண்ணங்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படி உள்ளே நுழைஞ்சிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய பார்வை என்ன நம்ம வீட்டில் புது திங்ஸ் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கோம் புது பொருள் என்ன வச்சுருக்கங்கிறத தான் நமக்கு போகும் அது கிராமத்தில் வழக்கில் சொல்லுவாங்க கல்லடி பட்டாலும் படலாம் கண்ணடி படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம புலன்களுடைய அந்த ஐம்புலங்களுடைய அந்த வீரியமெல்லாம் கண்ணில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம கண்ணில் தான் ஒருத்தர் செலுத்துகிறோம் அந்த இந்த கண்ணுலேருந்து சொல்லு செலுத்துக்கிற பொழுது நம்ம எந்த பொருள் பார்க்குறோங்கும் போது அவங்க மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாங்க இல்லையா அது நினைக்கிறங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு எதிர்மறையான ஒரு நெகட்டிவ் ஏற்படும் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது நிறைய பேர் வர்றாங்க அது மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வந்து நினைக்கிறது கண் பார்வை ஒன்று மனசுக்குள்ளே உள்ளே வச்சுருக்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க என்ன எதிர்மறையாக பாசிட்டிவாக நம்மளை பேசுகிறாங்களா நம்ம திங்ஸ் வச்சுருக்க பேசிகிட்டு இருக்கும் போது எண்ணங்கள் அங்கே இங்கே ஓடும் நம்ம வீட்டில் இல்லாத பொருள் இங்கே இருந்ததுன்னா அது ஒரு அது கால்புணர்ச்சி பேர் சில எண்ணங்கள் வந்து அவங்க நல்லது நினைக்கிறாங்களோ இல்லை கெட்ட நினைக்க கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க அறியாமல் உடம்புல இருக்கிற அந்த ஆரோ லெவல்னு சொல்லுவாங்க அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்படி எனர்ஜி லெவலில் அட்டாக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டவுன் ஆகும் இந்த வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் சொல்கிறேன் அப்போது அந்த இடத்த வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்கணும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சோர்ஸ் வந்து தடுக்கணும் நம்ம வெளியில் தீய சக்தி வந்து அதை தடுக்கணும் அதேமாதிரி நம்ம யாரை உள்ளே வர்றவங்க கண் அம்பல் திருஷ்டி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நம்ம வளர்ந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுடைய எண்ணங்களை வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு அப்போது ஒட்டு மொத்தமாக அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு வைப்ரேஷன் தேவை அந்த வைப்ரேஷன் வந்து என்ன பொறுத்தும் அறிவே இல்லை அதுக்குன்னு சில மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சி அந்த எனர்ஜியில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்கிறதுக்கு நான் ஸ்டோன்ஸ் வச்சுருக்கேன் எப்படி உடம்பில் வந்து நம்ம கையில் போய் ராசிகளில் போகிறோமோ அதேமாதிரி மனையை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இழுத்து நம்ம இடத்துக்கு செலுத்துறதுக்கான ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்தது நம்ம வேப்பாக்கலாம் ஓகே தொடர்ச்சி அந்த ஸ்டோன்ஸ் பற்றியும் பேசலாம் சார் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நட்சத்திர <laughs> 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 நல்ல டேட்டா பெருத்துமா பட் ஆனா இப்ப வந்து ஏழரை சனி ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு வருஷமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான ஒரு பாதிப்புமா அதாவது என்னன்னா ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல பிறந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட வயது வந்து நிறைய ஆயிடுச்சு இல்லையா அது அதுதான் நான் வர்றேன் நீங்க ஒண்ணு சொல்லாதீங்க வயது வந்து நிறைய ஆயிடுச்சு பட் ஆனா தடைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு நீங்க கல்யாணம் முடியணும்னா வந்து முடிஞ்சிருக்கக்கூடிய இது வந்து நாலு வருஷத்துக்கு முடியாது முடிஞ்சிருக்கணும் அந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்து இது பண்ணி தடைப்பட்டு போச்சாமா ஆமா சார் நிறைய இடத்துல வருது யாரும் வீடு ஏறி வந்து கேட்க மாட்டாங்க ம் ஓகே அது அப்புறம் தடையாகுது இது எல்லாமே தடையா இருக்கு மேடம் உங்களுக்கு இப்ப ஆமா சார் அதுதான் இப்ப நான் சொன்னேன் இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து 2010 லே ஒரு வாட்டி வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சுமா ஆமா ஆமா அது என்ன நான் அது தான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப ஜாதகம் நல்லா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஏன் கூடி வரல அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற இடத்தோட எனர்ஜி வந்து பாசிட்டிவா இல்லாம இருந்தா நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க இப்ப தான் அதை பேசிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நம்ம ஜாதகம் பார்த்துறோம் பரிகாரம் செய்கிறோம் அதுக்கு என்ன வழிமுறை பண்ணிடுறோம் கோ சனி பெருனா கோயிலுக்கு போயிடுறோம் எல்லாமே பண்ணியும் நமக்கு சில பாதிப்பு ஒன்று வருதுன்னா ஏன் வருதுங்கிறத என்னோடய ஆய்வில் யோசிச்சு அப்போ தான் நம்மளை தெரியாமல் ஜாதகம் மட்டும் கிடையாது ஜாதகத்துக்கு மீறி இருக்கக்கூடிய ஒரு அடி வாழ்கிற இடத்தோடைய அமைப்புன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாளம் அந்த அந்த வீட்டில் கூட்டிருக்கீங்க நான் தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து இருக்கிறேன் சார் சொந்த வீடு தான் ஆ அடிமனை வந்து சரியில்லாம இருந்தா சில சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு குறைவா இருக்குமா ஏன்னா உங்க பொண்ணுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பத்துல இருந்து திருமண காலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குமா ஆமா அப்புறம் ரெண்டாவது உங்க பொண்ணு கொஞ்சம் ஸ்டொமக்
அதை தடுத்துக்கிறதுக்கு சில ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வழிமுறைகள் இருக்கு நீங்க எங்க சென்னையில தான் இருக்கீங்களா வெளியூரா நீங்க <laughs> 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 அடிப்படையில் <laughs> 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 இப்போ நான் என்னுடைய இது சொன்னால் ஏழ்ரச்சனை நடக்கும்போது திருநள்ளாருக்கு போகக்கூடாது இது நிறைய பேருக்கு என்ன சொல்கிறது இல்லை அது வந்து தொழில் ரீதியாக இப்படி ஆக்கப்பட்டுட்டுனால என்ன செய்கிறது அது ஒரு கமர்ஷியலாக போயிடுச்சுப்பேன் ஒரு அறிவியல் தெரிந்தவர்கள் ஒரு அறிவியல் அடிப்படையில் நம்ம அணுகக்கூடியவர்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்ரச்சனின்னு ஒன்று நடந்ததுன்னா அப்போ ஏழ்ரச்சனைங்கும் போது காஸ்மிக் எனர்ஜி அதிகமாக இழுக்குது நம்மளுடைய உடம்பில் நீங்கள் ஏழ்ரச்சனை ஏழ்ரச்சனை ஒன்றும் பேப்பர் வேணாம் பிரபஞ்சத்துடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து சனிக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு அது முன்னோர்களுடைய போன ஜென்மத்துடைய கனெக்டிவிட்டியாக வரும்போது அந்த சனியுடைய ஆதிக்கம் ஈர்ப்பு சக்தி வருது அது மூலம் தான் நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்குது அது கர்ம அடிப்படையில் அது அது ஒரு தனி ட்ராக்கு இப்போ சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற கதிர்வீச்சு வந்து நம்மளை டெய்லி தாக்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது அது தாக்குற விஷயத்தில் நீங்கள் ஈஸி உடனே புரிஞ்சுக்கிற என்ன விஷயம் இருக்குது இரவில் வந்து நில ஒளியும் பகலில் வந்து சூரிய ஒளியும் அதுதான் நம்ம இம்மிடியட்டாக வருது மற்ற ஏழு கிரகங்களில் இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு வந்து நம்ம மேலே தாக்குறது நமக்கு தெரியாது அது வெப்ஜிஆர் அப்படின்னக்கூடிய ஏழு நிறங்கள் வந்து நம்ம வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு அந்த சூரியனுடைய கதிர்வீச்சு மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க அதோடைய நிறத்தை தான் பார்க்குறீங்க அப்போது எல்லா கிரகத்துடைய நிறமும் வந்து அதில் உள்ள மறைஞ்சிருக்கு அப்போது சனி கிரகம் அதிகமாக விழும்போது சந்திரனை நோக்கி முன்னையும் பெண்ணையும் வருகிற போது சனி கிரகம் வந்து ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளதுனால மூளையோட இடத்த வந்து நீர் நிரம்பிய இடத்த வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய இழுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அது ஏழரை சனி வரும்போதே உங்களை டோட்டலாக போட்டு படுத்து எடுத்துருது அப்போ அந்த ஏழாச்சலி படித்து எடுக்கும்போது நீங்கள் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக எந்த எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் உள்ளக்கூடிய கதிர்வீச்சு தான் உடம்புக்கு செலுத்தணும் ஆன்டிபயோட்டிக் போகிற மாதிரி அப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே ஏழரைச்சி நடக்கும்போது அஷ்டமத்தி சனி நடக்கும்போது கண்டக சனி நடக்கும்போது உடனே பற்றி ச சனி சொற்பங்க சனி சொற்பங்க எல்லா ஜோசிக்காரங்களும் ஒரே மாதிரியும் எல்லாமே வந்து சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரு மரபொழியாக தப்பு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஏழரை சனி நடக்கும்போது நீங்கள் சனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த சனி இருக்கக்கூடிய திருநள்ளாறோ கொச்சனூரோ அல்லது திரு கொல்லிக்காடுங்கிற இடத்துலேயே பார்க்கும்போது அதோடய காஸ்மிக் எனர்ஜி அதிகமாக விழுவு இடம் அங்கே போகும்போது என்ன செய்கிறீங்க மறுபடியும் போயிட்டு நீ நிறையா வாங்கிட்டு வரீங்க அப்போ போய் துன்பம் வந்துட்டு அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போது ஏழரை சனி நடக்கும்போது எப்படி அந்த இதுக்கு போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு கிரகணத்துடைய கதிர்வீச்சு அதிகமாக இழுக்கும் போது அந்த கதிர்வீச்சை தடுத்துக்கிறதுக்கான முறைகள் தான் நவரத்தனங்கள் அப்போ சனியோட கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கா எந்த பிளானோட ரேடியேஷன் போகிற உங்கள் உடம்புல குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை போடணும் அது நவரத்தனது ராசிக்கல் போடுற மாதிரி இதுக்கும் பணம் வர்றதுக்கும் இது பண்ணுறதுக்கும் பணம் கொட்டுறதுக்கும் கார் வாங்குறதுக்கும் இந்த விளம்பரம் வர்ற மாதிரிக்கெல்லாம் பொருள் கிடையாது இது நம்மளை தற்காத்துக்கிற ஒரு வழிமுறை மழை பெஞ்சால் குடம் புடிஞ்சுக்கிற மாதிரி ரேடியேஷன் பவரை தற்காத்துக்கிறது ஒன்று அது நல்லது செய்யுங்கிறது ஒன்று அதே போல் பூமியோட எனர்ஜியை வந்து நெகட்டிவாக இருக்குன்னா அதை எப்படி வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றுக்கிறது அப்படின்னா அந்த இடத்தோடைய எனர்ஜியை நீட்ரல் பண்ணக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் நவர்த்தனங்களை என்னுடைய ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சி வச்சு அதை வச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எனர்ஜியை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுது ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து எடுத்து பூமியை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்குது ஒரு பிரபஞ்ச சக்தியை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது பொதுவாக கோயிலில் வந்து காப்பர் கலசம் இல்லாத எந்த இடத்துலையும் சக்தி இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் காப்பர் கலசம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் சக்தி இருக்குது இப்போ தங்க கோபுரம் வச்சுருந்தாலும் அந்த கோயிலில் சாமியோட சக்தி இல்லை நான் அடித்து சொல்கிறேன் அதை சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால் நான் முன்னோர்கள் வழி இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்த விஷயங்கள் பொய்யானது இல்லை அப்போ அவங்கள ஒட்டி வரும்போது காப்பருக்கு ஒரு மின் கடத்தி தன்மை இருக்கிறதுனால காப்பர் கலசம் வைக்கிற இடத்துல தான் கோயிலே சக்தி இருக்குது அப்போ அது நேராக சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அந்த இடத்த ஒரு பாசிட்டிவ் கருவறையை பாசிட்டிவ் ஆக்கிறதுக்கு தான் அங்கே மேலே வைக்கிறாங்க காப்பரில் அதே முறையில் அதே முன்னோர்கள் வழிபடுற முறையில் நான் சில மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணி எந்த இடத்துல நெகட்டிவாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல அதை வச்சு இது பண்ணால் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உண்டு பண்ணும் அப்போது விதியை மாற்ற முடியுமா முடியாது அந்த மண்ணையே டோட்டலில் மாற்ற முடியுமா முடியாது அந்த மண்ணிலேருந்து வரக்கூடி
ஓகே சார் பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நேர்கள் கால் பண்ணி எல்லா விஷயமும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது அவங்களுக்கு ஸோ உங்களை நேரடியாக வந்து பார்க்கும் போது தான் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் எங்கே வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறது அதுதான் நாம் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் சென்னை பாண்டிச்சேரி தஞ்சாவூர் மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை போயிட்டுருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒம்பது பத்து வந்து மதுரை பன்னெண்டு பதிமூணு வந்து திருச்சி போகிறேன் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய நேயர்கள் நான் பார்க்கக்கூடியவங்க எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே வந்து அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மதுரையும் திருச்சி நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் கால் பண்ணி என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டானா ஒம்பது பத்து மதுரை பன்னெண்டு பதிமூணு திருச்சி அங்கே வந்து பார்த்தாங்கன்னா நான் வந்து இன்னொரு அறிவியல் அடிப்படையில் தான் பார்க்குறேன் அது ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு ராட் இருக்குது நான் அடுத்த முறை அந்த ராடை வந்து காமிக்கிறேன் அது நம்ம எனர்ஜி லெவலில் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நம்ம என்ன அதில் அஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அது எனர்ஜி லெவல் மைனஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த கெடுபலில் தப்பிக்கிறது ஒன்று அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை மெல்ல மெல்ல உண்டு பண்ணுறது ஒன்று உறுதியாக அதை கொடுக்க முடியும் எதுவுமே நீ அறிவியல் கண்ணோடு பார்க்காம எந்த தேரியும் வந்து ஜெயிக்காது அது ஆன்மீகமும் அறிவியல் தான் நம்முடைய வாசுங்கிற எல்லாமே அறிவியல் தான் நம்ம அறிவியல் அறிவியலாக பார்த்தா நிச்சயம் ஓரளவுக்கு நம்ம வெற்றி கொடுக்கறதுக்கு உதவும் ஓகே சார் பொதுவாக ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே ஒரு சிலர் மூட நம்பிக்கை நினச்சிட்ருக்காங்க அதை தாண்டி அறிவியல் சார்ந்த பல விஷயங்கள் நிகழ்ச்சி மூலிமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக ஆன்மீகம் சார்ந்த பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் நன்றி நன்றி இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் என்னை வந்து இதை எப்பயுமே அறிவியலாக தான் பார்க்குறேன் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் யூடியூப்லோ இல்லை கூகுளில் போய்ட்டு இது பண்ணி ஏபி முகன் நீ டைப் பண்ணாவே என்னை பற்ற முழுக்க வந்துடும் எதுவுமே வந்து நான் வந்து பார்வையாளர்களை வந்து திருப்திப்படுத்தி அவங்கள வச்சு தான் நான் வந்து எதுவுமே செய்து சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது உங்களுடைய வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு திருச்சியில் இருக்கேன் ஏன்னா அந்த நேயர்களை வந்து எங்கே செஞ்சுன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கான ஒரு வெற்றியை நிச்சயம் என்னால் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் கூறி நிறைவு செய்து கொள